когда я выходила, мои тренера сказали, что э, у тебя уже серебро есть, терять тебе нечего, поэтому выходи и борись. Вот примерно я и выходила это делать, но понимала, что сейчас на кону стоит вся моя карьера спортивная. И борьба была за каждый, не то что балл, за каждый захват. Как бы Станка выигр... вышла, конечно же, выигрывать, но я тоже ушла не проигрывать. И нужно делать все, что угодно, но заработать балл, потому что вышла я туда бороться, а не стоять. И поэтому вот, э, старалась провести какое-то более оцениваемое техническое действие, как бы, чтобы заработать больше баллов, чтобы уже была какая-то подстраховка. Да, вот здесь я хотела сделать техническое движение подсесть на свой такой коронный прием мельницы, вышла за ковер по старым э, техническим действиям. Это было предупреждение и оценка в один балл. То есть один балл я уже проигрываю. Э, у нас э, наш э, главный тренер команды Юрий Иванович Шахмурадов всегда говорит, когда ты проигрываешь или выиграешь один балл, это еще ничего не решает. Вот, э, в, первом, в первом периоде у меня как-то... У Станки, наверное, такая э, позиция была более защиты, тем более она ведет. Вот первый период я проиграла с счетом 1-0. Я подошла к тренерам, э, у них паника была ужасная. Один что-то кричит, ругается, второй полотенце машет, обтирает меня. Э, все, э, не знаю, какой-то такой... Состояние у них, конечно, было. Ну, как они говорят, это от безысходности. Тренера всегда что-то кричат. Я так развернулась, сказала, сейчас все будет нормально. И ушла на ковер. Ну, почему-то я была уже уверена во втором периоде, что я должна выиграть, потому что, в принципе, за первый период я не устала, и терять уже было нечего. Как бы у меня борьба вот такая более атакующая, и... Все-таки верила где-то глубоко в душе, что найду тот самый момент, чтобы произвести атаку. То есть а, у меня, ну, как говорят многие, это, наверное, тоже стиль борьбы, а, то, что я заканчиваю встречи чисто. И мне хотелось закончить, конечно, финал Олимпийских игр. Я хотела сделать красивый прием, я хотела красиво выиграть эти Олимпийские игры. А вот да, то самое действие, от которого у меня уже на протяжении двух лет мурашки. Наверное, придется отдать все, чтобы еще раз испытание ослышал весь мир. От Лондона до Иркутска уж точно. Я помню момент, когда я даже не поверила. Судья сначала свистнул, и я сначала начала отпускать, не поверила, и начала ложить опять соперницу, и потом он уже стукнул. И вот на этот момент у меня всплеск эмоций, я начала кричать, села, а тренера на меня смотрят и кричат, «Что ты сидишь? Иди сюда, иди сюда, скорее!» Мне кажется, я кричала еще минут 15, то есть, ну, вот, э, это был какой-то крик из души, изнутри, потому что ну, не было никаких эмоций, более как просто орать. Ну, когда я выходила, мне кажется, еще на пьедестал, я даже не понимала, что там вообще произошло, поэтому вышла, что, где, как. Но когда поднялась уже на пьедестал, это... Было осознание того, что вот она вершина Олимпа, надо мной поднимается флаг России, звучит гимн страны, все кричат, визжат, и ну, можно поставить галочку, задача выполнена. Все. Ну, вот. И я стояла, слушала этот гимн, играла музыка, я про себя пела, и, наверное, я каждое слово на тот момент прочувствовала на себе. И сейчас, когда играет гимн страны, то есть для меня, на меня нахлывают такие воспоминания, вот именно тех, тех моментов. 
То есть ассоциация гимна уже идет вот, для меня лично вот, с таким моментом. Это день 9 августа 2012 года. То есть сразу идет ассоциация с таким днем.